നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം വിജയം കണ്ട പോരാട്ടം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച സഹോദരൻ ശ്രീജിവിന്റെ ഘാതകരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ നടത്തിവന്ന സമരം അവസാനിപ്പിച്ച ശ്രീജിത്ത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമെന്ന് പ്രതികരണം നീതി തേടി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം പിന്നിട്ട സമരം ശ്രീജിത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചത് രണ്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ട സി ബി ഐ മൊഴിയെടുപ്പിന് ശേഷം കേസിന്റെ അന്വേഷണ ചുമതല സി ബി ഐ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റിന് ചെന്നൈയിലെ സി ബി ഐ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഉത്തരവ് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാധാരണ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ചെന്നൈയിലേക്ക് നിർദ്ദേശമെത്തി ഉത്തരവിറക്കാൻ കുറഞ്ഞത് മൂന്നാഴ്ചത്തെ കാലതാമസം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ശ്രീജിത്ത് സി ബി ഐ എത്തുന്നതുവരെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന നിലപാടെടുത്തതോടെയാണ് കേസിന് അടിയന്തര പ്രാധാന്യം നൽകി ദിവസങ്ങൾക്കകം ഉത്തരവെത്തിച്ചത് മാണിയെ തിരുത്തി ജോസഫ് കോൺഗ്രസിന്റെ കർഷക നയത്തിൽ മാണിയെ തിരുത്തി പി ജെ ജോസഫ് കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോൾ കർഷക വിരുദ്ധ നിലപാടില്ല മുൻപ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജോസഫ് കർഷകരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഞ്ചിച്ചത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകളാണെന്ന് പാർട്ടി മുഖപത്രത്തിൽ മാണിയുടെ ലേഖനം വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ജോസഫിന്റെ തിരുത്ത് മുഖപത്രമായ പ്രതിച്ഛായയിൽ മാണി എഴുതിയ ലേഖനം കർഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കോൺഗ്രസിനെയും ബി ജെ പിയെയും കസ്തൂരി രംഗൻ ഗാഡ്ഗിൽ വിഷയങ്ങളിൽ കർഷകരെ കോൺഗ്രസ് വഞ്ചിച്ചതായി മാണി രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളും വന്നത് കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രവും കേരളവും ഭരിച്ചപ്പോഴെന്നും ആക്ഷേപം കേരള കോൺഗ്രസിനെ മുന്നണിയിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാൻ കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമം നടക്കവേ പ്രതിച്ഛായയിലെ ലേഖനത്തിൽ മാണി പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഇടത് ചായവ് കർഷക സമരങ്ങളിൽ എ കെ ജിക്കൊപ്പം സമരം ചെയ്ത പാർട്ടിയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന അവകാശവാദം ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാണി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാതിരിക്കെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് കുരുക്കുമുറുക്കുന്ന കുറ്റസമ്മതം സീറോ മലബാർ സഭയിലെ വിവാദ ഭൂമി ഇടപാടിൽ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയുടെ കുറ്റസമ്മതം ഇടപാടിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്ന് വൈദിക സമിതിയുടെ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ എഴുതി നൽകിയ മൊഴിയിൽ ആലഞ്ചേരി കർദിനാളിന്റെ കുറ്റസമ്മത മൊഴി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരംഗ അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിൽ സഭാ നിയമങ്ങളോ സിവിൽ നിയമങ്ങളോ ലംഘിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ക്രമക്കേടുകൾ സംഭവിച്ചതിൽ ദുഃഖമുണ്ടെന്നും മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ഭൂമി വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഇടനിലക്കാരനെ നിശ്ചയിച്ചത് താൻ തന്നെയെന്നും കർദിനാളിന്റെ കുറ്റസമ്മതം വിവാദത്തിൽ വത്തിക്കാൻ നേരിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുറ്റസമ്മത മൊഴി നിർണായക വൈദിക സമിതി നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ അക്കമിട്ട് നിരത്തുന്നത് കർദിനാൾ ഇടപെട്ട് നടത്തിയ ക്രമക്കേടുകൾ എല്ലാ ഭൂമി ഇടപാടുകളും നടത്തിയത് ആലഞ്ചേരി നേരിട്ട് ഭൂമി വിൽപ്പനയിലൂടെ സഭയ്ക്ക് കൈവരേണ്ട പണം കിട്ടുമെന്ന് കർദിനാൾ ഉറപ്പാക്കിയില്ല അതിരൂപതയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി വേണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ഒഴിയുന്ന ഖജനാവ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ചൊല്ലി നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ആക്ഷേപം മൂന്ന് മാസമായി ട്രഷറി സ്തംഭനം എന്ന പ്രതിപക്ഷവും സംസ്ഥാനത്ത് വികസന സ്തംഭനമില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കും ധനസ്ഥിതി വിശദമാക്കുന്ന ധവളപത്രം ഇറക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയ്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷനുകളും സുരക്ഷാ പദ്ധതികളും മുടങ്ങുന്നതായി പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മറച്ചുവെക്കുകയാണ് ധനമന്ത്രി ചെയ്തതെന്നും ആക്ഷേപം എന്നാൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപയുടേതൊഴികെ എല്ലാ ബില്ലുകളും കൊടുത്തു തീർത്തെന്ന് ധനമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ചെലവ് വൻ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചെന്നും വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ച തോതിൽ ഉയർന്നില്ലെന്നും ഐസക് ചെലവ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ റവന്യൂ വരവ് വർദ്ധിച്ചത് ഏഴ് ശതമാനം മാത്രം നിലവിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പെൻഷൻകാർക്കായി കൊടുക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തി മുപ്പത് കോടി രൂപ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ അനർഹർ കടന്നുകൂടാതിരിക്കാൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന വിശദീകരണം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത് വി ഡി സതീശൻ ശുക്ലക്കെതിരെ കടുപ്പിച്ച് മെഡിക്കൽ കോഴ കേസിൽപ്പെട്ട അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി എസ് എൻ ശുക്ലയെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രപതിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കത്തയച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര നടപടി ശുക്ലക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച അന്വേഷണ സമിതി റിപ്പോർട്ട് ശരിവെച്ച് ജുഡീഷ്യൽ നടപടികളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ശുക്ലയെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ കേസിൽ ജസ്റ്റിസ് ശുക്ലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വലിയ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സമിതി